ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജീനാസ് ടൈം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ഫിഷ് മോളിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അച്ചായമാരുടെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല എരിവും പുളിയും മധുരമൊക്കെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അട്ടിപൊളി ഫിഷ് മോളിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മളെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണേ നല്ല ഫ്ലഷ് ഉള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങ നീരും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാനിവിടെ ഐക്കൂറയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടായി വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഷ് ഉള്ള മീനുകൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ഓലി ഐക്കൂറ അതുപോലത്തെ ഒക്കെ മീനുകൾ എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഉലുവയും പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്കായും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഈ ഏലക്കായൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് വരൂലേ ആ സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മൺചട്ടിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം നല്ല ലോയിലിടുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഇനി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയോ കുരുമുളക് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ടൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സവോളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോവില്ല എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കുക എനിക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത പൊട്ടും ടേസ്റ്റ് തോന്നിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുപ്പിച്ചാലാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫ്ലഷ് ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് ഇനി ഓരോ ഫിഷായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വശം കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ എന്താ കണ്ടോ ഒരു ഒരു കളർ വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു കളർ വരെ ആക്കിയാൽ മതി അധികം ഡീപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതൊ
അപ്പോൾ ആ ഒരു മഞ്ഞൾ പൊടിക്ക് ഒരു മണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കരുത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ രണ്ടാമത്തെ പാൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാം പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു തേങ്ങേൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് പാൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് വെള്ളം ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ രണ്ടാം പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിനി ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മുരിഞ്ഞ സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി ആ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണമിട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് മൺചട്ടിയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൊടി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലേവർ അങ്ങ് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലെയിം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പീസ് പുളി ഇടുക കുടമ്പുളി മറ്റ് പുളിയല്ല കുടമ്പുളിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ വേറെ വല്ല പേരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള രണ്ട് പുളിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആയിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഷിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളിതിലോട്ട് കുറച്ച് തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ട കറി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫിഷൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫിഷ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുത്തി എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് കൂടുതലായിട്ട് ഫിഷ് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഗ്രേവിയിലോട്ടൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുളി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അധികം പുളി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത്ര നന്നുണ്ടാവില്ല അത് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുളി ഒന്നിങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നല്ല പുളിയാണ് ഇതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് പീസാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പീസാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആ ഒരു പീസ് അതിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പാലുണ്ടല്ലോ തേങ്ങയുടെ ഫസ്റ്റ് പാൽ അത് നമ്മളിതിലോട്ട് അരക്കപ്പാണ് ഞാനിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് നേരത്തെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് എന്താ പറയുക ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തക്കാളിയും മീനുമൊക്കെ കൂടി കിടന്നിട്ട് നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ നല്ല എരിവും പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മധുരം തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ആ മധുരമൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല അട്ടിപൊളി കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത് പാലക്കാരുടെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇതൊന്